மறுநாள் எல்லார் பதவியுமே நமது எம்ஜிஆரும் அம்மா டிவியும் பார்த்தா கதையில் பதவி இருக்குதா இல்லையா கவர்னரை பார்க்குற மந்திரிக்கு தான் அதிமுகவுடைய நிலைமை என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் இஷ்யூவில் வந்து எடப்பாடியும் டிடிவியும் முரண்படுறாங்க அவங்கள ஒதுக்கி வச்சா இந்த ஆட்சியே கிடையாது ஓ பன்னீர்செல்வம் வைத்த கோரிக்கையினால தான் இந்த இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஜெயக்குமார் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்களா அர்ஜெண்டாக ராத்திரி போய் பதிவு ஏற்றுனர்ல வந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் யார் பேச்சை கேட்டு போய் பதிவு ஏற்றுனார் சத்தியமூர சொல்வார் சசிகலா அணி தினகரன் அணி பாஸ்கரன் அணி பல்வேறு சசிகலாவுடைய குடும்பத்தார் வந்து வெவ்வேறு அணியாக செயல்பட்டு இந்த கட்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களா அம்மாவால் கொடுக்கப்பட்ட பிச்சை இல்லை இன்னும் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்காங்க அவர் ஒரு சுயநலத்துக்கு நூறு பர்சன்ட் சொந்தக்காரர் ஜெயக்குமாரை பற்றி பல ரகசியங்களை வந்து வெளியிடுவேன் அவர் வந்துட்டு அப்போ அப்படி நிறைய ரகசியங்கள் வச்சுக்கும் போது அது ஒன்பை ஒன்றா எங்களுக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் வெளியே சொல்ல ஆரம்பித்தோம்னா அரசியல் விட்டு வெளியே போகிற சொல்லுவார் வெற்றி வேலை வந்து காங்கிரஸ்லேருந்து வந்தவர் அவர் காங்கிரஸ் கலாச்சாரத்தை இங்கே வந்து புகுத்தணும்னு சொல்கிறாரு காங்கிரஸ் தான் உலக இந்தியாவே கற்றுக் கொடுத்தது எப்படி எப்படி எத்தனை நாட்டி ஆட்சியை கலைக்கலாம் எப்படி எப்படி ஆட்சியை கலைக்கலாம் என்னென்ன பண்ண ஆட்சியை கலைக்கலாம் காங்கிரஸ் தான் கற்றுக் கொடுத்தது இப்போ ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வந்து எல்லா அமைச்சர்கள் நாங்கள் எதனா வேலை போனோமா டிடிவி தினகரன் கூட தொடர்ச்சியாக சொல்கிறது வந்து அவங்க எதுக்கோ பயப்படுறாங்க அவங்க எதுக்கோ பயப்படுறாங்க ரைடுக்கு பயப்படுறாங்க ஜெயக்குமார் ஆர் பி உதயகுமார் போன்றவங்க ஏன் ரொம்ப பயப்படுறாங்க அவங்கள தான் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டுக்கு உண்டான எல்லா சட்டத்திட்டங்களின் படி தான் அவங்களுடைய சிறை வாழ்க்கை இருக்குது அப்படின்னும் போது ரூபான்ற ஐஏ ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு என்ன பர்சனல் இது இருக்க முடியும் அவங்க இவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டத்துக்கு போட்டு போகிறதுக்கு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள அங்கேருந்து நீங்கள் தமிழ்நாடு ஜெயில் கிட்ட மட்டும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அதிமுகலேருந்து பிரிந்து போன ஓபிஎஸ் அணி வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆட்சிக்கு எதிராக போராட்டமே அறிவிக்கிறாங்க அப்படியா சார் நினைக்கிறீங்க ஹோம் மினிஸ்டர் அந்த ஓபிஎஸ்ஸு என்னை ரிசைன் பண்ணி மேட்டி கையெழுத்தவனம் கையை முறி கையெழுத்து ட்விஷன் மே ஆன்சுன்னு சொன்னார் எப்படி ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் அவங்க சொல்ல முடியும் அமைச்சர்கள் போனாங்க அவங்களுக்கு துரத்தி விட்டார் ஓபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க இப்போ ரெண்டு பேர் இணையத்துக்கான பேச்சுவார்த்தையில் பேச்சுவார்த்தைக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது ஓபிஎஸ் ரஜினிகாந்த் ஜி கே வாசன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அணியாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செலிபிரிட்டி தமிழ்நாடு பூரா எல்லா குக்கிராமத்துலேயும் முகம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் அவர் கட்சி ஆர்மி இதில் வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இடைவெளி இல்லாமல் அஇஅதிமுக லீடரே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து அதிமுக ஒரு பரபரப்பாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்குது ரொம்ப ஒரு குடிமைப்புடி சண்டையில் இருக்குது அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன் இது இது எல்லாமே ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு நாடகம் மாதிரி தானே இருக்குது இது உண்மையிலே ஸ்டேஜ் ட்ராமாவா அப்படியா சார் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையிலே அப்படி நினைக்கிறேன் அதுக்கான நெ நிறைய நான் சொல்கிறேன் ஒன் பை ஒன்னா பரபரப்பாக இயங்கணும்னா கட்சி நடவடிக்கைகள் தமிழ்நாடு பூரா பரபரப்பாக இயங்கணும் தமிழ்நாடு பூரா பொதுக்கூட்டங்கள் நடக்கணும் பரபரப்பாக இயங்குதுன்னா கட்சி நிகழ்ச்சி பரபரப்பாக இயங்கினா தான் கட்சி பரபரப்பு ஆட்சி பரபரப்பாக உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற சண்டைகள் வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நான் சண்டைகள் வந்து பரபரப்பாக இருக்கிறது தான் நான் நினைக்கல சார் சண்டைகள்லாம் நினைக்கல கருத்து வேறுபாடுகள் சில சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து கருத்து முரண்பாடுகள் கருத்து எப்படி சொல்லணும்னு தெரியாத சொல்கிறது இந்த மாதிரி பல சூழ்நிலைகள் உருவாகுது என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் இஷ்யூவில் வந்து எடப்பாடியும் டிடிவியும் முரண்படுறாங்க எதுனா எது அதை அவங்கள வந்து முரண்பட வைக்கிது சார் ஒன் ஃபைன் டே ஒரு பத்து பதினஞ்சு அமைச்சர்கள் ஒன்றா சேர்றாங்க ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுறாங்க அதில் ஜெயக்குமார் தான் மின்ன நின்று ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுறாரு ப்ரெஸ் மீட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்க மிஸ்டர் டிடிவி வந்து ஒதுங்கி இருக்கணும் ஒதுங்கினா நாங்கள் கட்சி ஒன்றா சேர்ந்துடும் அது அப்போ வந்து ஓபிஎஸ்னுடைய கோரிக்கை சின்னம்மாவையும் டிடிவியும் ஒதுங்கி இருக்கணும் ஒதுங்கி ஒதுக்கி குடும்பத்தை ஒதுங்கி வைக்கணுன்ற சூழ்நிலை இவர் முதல் இவர் குடும்பத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டு வரல அப்புறம் தம்பி ராஜா ஒரு பதவி புள்ள ஒரு அதுக்கு வருவோம் பின்னாடி வருவோம் ஜெயக்குமார் பின்னாடி ஓகே ஒதுங்கி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து ரொம்ப டீசெண்டாக நான் ஒதுங்கி நிற்கிறேன் என்னால் வந்து இந்த கட்சி இணைக்கப்படுவதோ ரெட்டலேசன் மூலம் கிடை கிடைக்கிறதுக்கு என்னால் ஒரு கலங்கம் வேணாம் எனக்கு எல்லா அதிகாரம் உள்ள துணை பொது செயலாளர் பதவி இருக்குது இருந்தாலும் ஐ வெயிட் அண்ட் வாட்ச்னு தான் சொன்னார் நீங்கள் பழைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா தெரியும் அந்த ரெண்டு மாதம் டைம் கொடுத்துட்டு
அதுக்கப்புறம் தி த திஹார் ஜெயில் அது ஒரு நாற்பது நாற்பது நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் போயிடுது என்கொயரி அப்புறம் ஜெயில் சிறைவாசம் பெயிலு அப்படி போயிடுது இல்லை இப்போ மறுபடியும் அதுக்கே வரேன் என்ன ஓ பன்னீர்செல்வம் வைத்த கோரிக்கையினால தான் இந்த இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஜெயக்குமார் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி சொல்லியிருப்பாருன்றது தான் எங்கள் அசம்ஷன் ஜெயக்குமார் மா மூலம் உள்ளே என்ன ஓடுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அவ அவர் மூலம் உள்ளே எதை வச்சுன்னு சொல்கிறாரு யார் யாருன்னா நான் உட்காந்து பேசுனாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுது வாய்ப்பே இல்லை வி ஆர் நாட் இன்வைட்டட் ஃபார் எனி ஆஃப் தீஸ் மீட்டிங்ஸ் ஸோ அதை பற்றி எங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை வாய்ப்பும் இல்லை ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் தான் இவங்க போயிட்டு வந்து டெல்லியில் தேர்தல் ஆணையத்தில் வந்து அஃபிட் அஃபிடவேட் ஃபைல் பண்ணுறீங்க ஜெய் அவங்க எடப்பாடி தான் போ எடப்பாடி நம்ம தம்பிதுரை எல்லோரும் தான் போய் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அவ் அதிமுக சார்பில் ஃபைல் பண்ண எல்லா அஃபிடவேட்லேயுமே சசிகலா தான் வந்து இது பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இது நாடகம் மாதிரி தானே இருக்குது நாடகம் இல்லை உண்மை தானே அதான் ஃபைல் பண்ண முடியும் ஒரு பக்கம் வந்து அவங்கள வெளியே அனுப்பிட்டு இப்போ நீங்கள் கட்சியிலேருந்து வெளியேறுங்க அவங்க வந்து குடும்பத்தை வந்து அகற்றினா மட்டும்தான் கட்சி முன்னேறும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி போயிட்டு அதுக்கு நேர் எதிராக அஃபிடவேட் ஃபைல் பண்ணுறது எந்த விதத்தில் இது நாடகம் இல்லை நீங்கள் இதை ரெண்டு வகையாக பார்க்கணும் ஒரு பக்கம் ஓபிஎஸ்னுடைய அழுத்தம் இவங்க கட்சியை சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் ஒதுங்கினுங்கன்னு இவர் வந்து டீசெண்டாக இந்தியாவில் எந்த பாலிட்டிஷனும் சொல்லாத அளவுக்கு ஒதுக்கிட்டார் இது இது ஒரு பார்ட் முடிஞ்சு போச்சு திகார் ஜெயில் அது ஒரு பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு ஸோ இவங்களுக்காக ஒதுங்கி என்ன அடுத்த அவர் அவர் வந்து கட்சி துறை பொதுச் செயலாளர் ரிசைன் பண்ணுவோம் அவர் சின்னமாக வந்து அவர் அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் சின்னமாக தான் அவர் மேலே நடவடிக்கை இவங்கெல்லாம் யாருக்குமே அதிகாரம் கிடையாது எடுக்கிறதுக்கு ஸோ இக்கி அவர் வந்து தனியாக த ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றார் க வீட்டில் நாங்கள்லாம் பார்த்துருந்தோம் அந்த அது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் க கட்சி வேலைகள் த நேராக வராமல் கல்யாண கல்யாணத்துக்கு கூட எதுக்கும் வரல எனக்கு அவர் போட்டிட்டு ஆர்கே நகர் தொகையில் நிறைய கல்யாணங்கள் வந்தது நிறைய வந்து ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு மட்டும் வந்தார் அதுவும் இவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்ன வந்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த நிகழ்ச்சி எதுக்கும் வர முடியல அவரால் வரல நான் வா நான் நான் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றணும் நீ கேப் கோயட் பட் இதுக்கு நடுவில் வந்து குடும்பத்தை ஒதுக்கி வச்சு தான் வச்சா தான் எல்லாமே சரியாகும் நாடகம் இப்படிலாம் சொல்கிறீங்கல்ல டெம்பரரியாக ஒதுங்கி இருக்க நீங்கள் ஒன்றா சேருங்க ரெட்டலியை வாங்கிக்கோங்கன்னு தான் சொன்னோம் அவங்கள ஒதுக்கி வச்சா இந்த ஆட்சியே கிடையாது அர்ஜெண்டாக ராத்திரி போய் பதவி ஏற்றுக்கினார்ல வந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் யார் பேச்சை கேட்டு போய் பதவி ஏற்றுனார் சத்தியமான சொல்லுவோம் அவருக்கு ஒரு பெரிய குடும்பம் இருக்குது நான் தனிப்பட்ட மனுஷனாக பார்க்கல அவரை எனக்கு ரொம்ப நாள் நல்ல பழக்கம் எனக்கு ராத்திரி நடு ராத்திரியில் போய் பதவி ஏற்றுனார் சசிகலா சொல்லிதான் இல்லையா யார் சொல்லி பதவி ஏற்றுனார் அப்போ இந்த குடும்பம் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு வாட் இஸ் வாட் இஸ் எ ப்ராப்ளம் டிசைன் பண்ணும்போது மிரட்டி கையெழுத்து வாங்கினோன்னு சொல்கிறேன் உனக்கு பதவி ஏற்றுக்கும்போது சொல்ல தெரில சி ஐ ஆம் நாட் பிளேமிங் எனிபடி இது வந்து இதனால தான் நாங்கள் பேட்டி கொடுக்க இதை அவாய்ட் பண்ணோம் இந்த இணைப்பை வந்து தள்ளி போட்டுற போது நாங்கள் எதனா வாய் எக்ஸ்ட்ராவாக யாரை பற்றிலாம் சொல்லி அது ஓ பண்ணி சொல்லுவோமோ அது யார் என்ன உங்களுக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த இணைப்பு நடக்கும் அப்படின்னு நம்பி நம்பி ஏன் சார் நடக்காது எல்லோரும் மாமன் மச்சான் அண்ணன் தம்பி ஒரு எல்லோரும் பங்காளின்னு தான் அது சொல்லுவாங்க மொத்தத்தில் பங்காளி அண்ணன் தம்பி தானே சார் ஏன் சார் நடக்காது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பாருங்களேன் எல்லாம் வந்து நீத்து போயிடும் எல்லாமே நீத்து போயிடும் அந்த கோவம்லாம் இப்போ எனக்கே வந்து ஓபிஎஸ் வெளியே போய் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வரும்போது இருந்த கோவம் வந்து அப்பெருவிதமான கோவம் நினச்சி பார்க்க முடியாத கோவம் இன்றைக்கி அது போயிடுச்சு ஒன்றா சேருங்கள்ல சொல்கிறோம் அன்றைக்கி ஒன்றா சேர்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னோம் இன்றைக்கி ஒன்றா சேருங்க கட்சி இது ஒன்றா சேருங்கன்னு சொல்கிறோம்ல இல்லை ஓபிஎஸ் அதையும் கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய நண்பர் ஜெயக்குமார் அவரை பற்றி பேசி அவர் வந்துட்டு உங்கள் மேலே ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் என்ன வைக்கிறாருன்னா வெற்றிவேல் வந்து காங்கிரஸ்லேருந்து வந்தவர் அவர் காங்கிரஸ் கலாச்சாரத்தை இங்கே வந்து புகுத்தணும்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறார் காங்கிரஸ் கலாச்சாரம்னாலும் கோஷி தான் இப்போது அவர் சொன்ன அந்த கீவேர்டில் தான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புகிறது என்னென்னா இப்போ இங்கே வந்து சசிகலா அணி தினகரன் அணி பாஸ்கரன் அணி பல்வேறு சசிகலாவுடைய குடும்பத்தார் வந்து வெவ்வேறு அணியாக செயல்பட்டு இந்த கட்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களா அதில் நீங்கள் ஒரு அணியில் இருக்கீங்களா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது நான் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் அவங்கள பின்பற்றி அவங்க தான்
டிஒய் ஒய்ஃபில் டிஒய்ஃபிலேருந்து வந்த ஜெயக்குமாருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது வேறு நான் எந்த கட்சியில் வந்தாலும் இந்த மாதிரி பச்சை குத்திங்கிறேன் ஜெயக்குமார் உடம்புல பச்சையை காமிங்க தலைவர் சொன்னார் ரெட்டலையை கொடியை குத்து ரெட்டலையை குத்துன்னு குத்துலையே பாக்கெட்டில் நீ நான் அம்மா படத்தை பார்த்துருக்கீங்களா அவர் பாக்கெட்டில் அவர் ஒரு சுயநலத்துக்கு நூறு பர்சன்ட் சொந்தக்காரர் அந்த தொகுதியை போய் கேளுங்க அந்த தொகுதியில் போய் கேட்டு மக்கள்கிட்ட அசஸ்மெண்ட் எடுங்க நீ அப்போ தெரியும் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கன்னு அவர்லாம் சொல்லி தான் அந்த நான் வந்து ஒரு 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 கலாச்சாரத்தை கற்று வந்து இங்கே பூத்துற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆளும் கிடையாது நான் ஒரு மாவட்ட செயலாளர் எனக்கு லிமிடேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி நான் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவ்வளோதான் என் லிமிடேஷன்ஸு இங்கே காங்கிரஸ் கலாச்சாரத்தை வந்து அதிமுக அவ்வளோ முழுசாக நான் எப்படி பூத்த முடியும் நீங்கள் வந்து ஒன்று சொல்கிறீங்க நான் வந்துட்டு ஜெயக்குமாரை பற்றி பல ரகசியங்களை வந்து வெளியிடுவேன் அவர் வந்துட்டு அப்போ அப்படி நிறைய ரகசியங்கள் வச்சுருக்கும் போது அது ஒன் பை ஒன்னாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் யாருக்குமே சொல்ல முடியாது சார் ஏன்னா பார்ட்டி இது ரகசியம் வந்து தெரியும் அவருக்கு தெரியும் எனக்கு எது அது தெரியும்னு ஏன்னா ஈ வாஸ் அப் டு எவ்ரி திங் இது வரைக்கும் சொல்ல முடியும் ஈ வாஸ் அப் டு எவ்ரி திங் அது வரைக்கும் எவ்ரி திங்னா அவ்வளோதான் ஐ ஐ டு லிமிட் மை வேர்ட்ஸ் அவர் வந்து ஒரு மினிஸ்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி ஒரு ரகசியத்தை வந்து வெளியிட மாட்டேன்றீங்க அம்மா வந்து எங்களுக்கு பிச்சை போட்ட அம்மாவால் கொடுக்கப்பட்ட பிச்சை அவங்க வந்து ஓட்டு எங்களுக்கு கேட்டு ஜெயிச்சோன்னாங்க எங்க முகத்து பார்த்த யாரும் ஓட்டு போடல அது வந்து வரும் போவோம் அதுக்கு முன்ன இருக்கிறது அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் இருக்கிறது ஒரு மாபெரும் ஒரு இயக்கம் நான் இன்னைக்கு சே சேர்த்து தூக்கி ஜெயகுமார் மேலே இறைச்சேன்னா அது நல்லா இருக்குது அதுன்னு பார்க்குறேன் இஃப் யூ கோஸ் பியாண்ட் இன்னொரு லிமிட்டை கிராஸ் பண்ண பண்ண பண்ணோம் எனி திங் கேன் ஹேப்பன் இல்லை இதுக்கு காரணம் வந்து ரெண்டு பேருமே ராயபுரம் நார்த் மெட்ராஸ் மனிதர்கள் தான் நீங்களும் சரி அவரும் சரி இங்கே இருக்கிற லோக்கல் அரசியல் சண்டை இருக்குல்ல அரசியல் போட்டி இருக்குல்ல இதுதான் உங்களை வந்து ஜெயக்குமாருக்கும் உங்களுக்குமான ஒரு பெரும் ச மோதலுக்கு காரணமாக ஒரு வாட்டி அம்மா வந்து என் மாவட்ட சார் விட்டு எடுத்துட்டாங்க என்னத்துக்கு எடுத்தாங்கன்னு தெரியுமா எல்லாரும் கட்சிக்காரர்களை கேளுங்க நான் சொல்கிறது கேட்காதீங்க இந்த பேட்டிக்கு அப்புறம் நீங்கள் கட்சிக்காக இருக்கேன் நான் ஜெயக்குமார் கூட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கேன் அவர் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிக்கு போனேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன எடுத்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அவருக்கும் லோக்கல் பாலிடிக்ஸில் எந்த வகையிலும் அவர் என்கிட்டே வர முடியாது ஈஸ் ஈஸ் டைப் ஆஃப் ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் மை டைப் ஆஃப் ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் எந்தெல்லாம் ஃபீல்டு அவர்லாம் காரில் டாட்டா காமிச்சு போகிற கேரக்டர் அவருக்கு நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி இது சண்டெல்லாம் வர போகிறதில்ல பதவி சண்டையும் வர போகிறதில்ல அந்த பதவி அதுவும் வந்து இப்போ கட்சி ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் வேறு மாவட்டம் கட்சி ரீதியாக சென்னையாக இருந்தாலும் கட்சி ரீதியாக அவர் போட்டி அவர் பதவிக்கு நான் ஆசைப்பட்றேன் என் பதவிக்கு அவர் ஆசைப்பட்றாருன்ற விஷயமும் இதில் வராது வி வேர் வி வேர் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் கட்சியில் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் நெருக்கமாக தான் இருந்தோம் அவர் இப்போ தேவையில்லாமல் பேசுகிற தொட்டு நான் சில விஷயத்தை சொல்லி தான் தீர வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு என்ன வந்து உடுற அவரே அவரே நிர்பந்த நிர்பந்தப்படுத்து நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாக்குறாரு நான் எல்லாத்துக்கும் நான் நான் கவலையே பட மாட்டேன் பேசுறதுக்கு உண்மை இருக்கும்போது என்கிட்ட எவிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் பேசிடுவேன் அது எல்லா லெவலுக்கும் போவேன் சுப்ரீம் கோர்ட் போவேன் டெஃபர்மேஷன் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் எல்லாத்துக்கும் போவேன் ஐ எம் ஐ எம் ரெடி ஃபார் எவ்ரி திங் ஐ எம் ஐ எம் ஐ எம் அப் டு எவ்ரி திங் இல்லை நீங்கள் ஹீஸ் அப் டு எவ்ரி திங் அப்படின்னு அதான் அதை அப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அதை நான் எப்படியா புரிஞ்சுக்கிறது கட்சி ரீதியிலையா பதவிக்காக எல்லா ரீதியிலையும் எல்லா ரீதியிலையும் அதான் நான் சொன்னேன்னா இந்த இன்னொரு ஒரு ஊடகத்தினுடைய பேட்டி சன் நியூஸில் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்ன பேட்டி கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டு மூணு நாள் முன்ன அதை கூட சொன்னேன் நான் அவருடைய ரகசியத்தை வெளியே சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நான் அவரையும் அவரை சார்ந்தவர்கள் உடைய ரகசியம் அந்த சார்ந்தவர்கள் கூட யாரும் இப்போ நான் சொல்ல மாட்டேன் வெளியே சொல்ல ஆரம்பித்தோம்னா அரசியல் விட்டு வெளியே போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இதெல்லாம் வந்து இப்போ அப்போ அப்போ இப்போ இப்போ சொ இப்போ இப்போ சொல்லி இந்த கட்சிக்கு வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலை உருவாக்க நான் விரும்பல இன்றைக்கி நிலைமையில் நீங்கள் இணைப்பு நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஆனால் அதே ச அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் அணி வந்து இன்றைக்கி வந்து அதிமுக அரசுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டத்தை அறிவிக்கிறாங்க இந்த நிலைமையிலும் கூட நீங்கள் வந்துட்டு சசிகலாவை வந்து கட்சியை விட்டு அவங்க வந்து பொதுச் செயலாளரே கிடையாது டிடிவி தினகரன் பொதுச் செயலாளர்ன்றது துணை பொதுச் செயலாளரே
சின்னம்மா அப்போ பொதுச்செயலாளர் பார்க்கறதுக்கு முன்னே நாங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்னும் இவங்க இணைப்புக்காக வேலையை பார்க்கலை நான் வந்து நான்லாம் ரொம்ப கம்பல் பண்ணேன் நீங்கள் உடனடியாக ஃபீல்டுக்கு வரணும் உடனடியாக கட்சி வேலை பார்க்கணும் இங்கே ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது எங்களுக்கு கட்சிக்காரனுடைய சுக துக்கத்தை கூட விசாரிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை லீடர்ஷிப் லேக்கிங்கு பெரிய தேடல் இருக்குது நீங்கள் வந்து அவசர வரணுன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன காரணம் அப்படியே இருந்து ஒன்றும் முடியல ஐ வில் கிவ் ஃபைனலி டூ மந்த்ஸ் டைம் நதர் டூ மந்த்ஸ் டைம் தட் வாஸ் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்த்து என்ன அது வரைக்கும் டைம் தந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வரேன்னு சொல்லிட்டு சினிமா பார்க்குறாரு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க சொன்னது வந்து நீ போய் கட்சி ஆஃபீஸில் உட்காந்து கட்சி வேலையில் பார்த்து தான் சொன்னாங்க இல்லைம்மா நம்ம சொன்ன காரணம் இது அப்படியே இருக்குது லெட் தம் மெர்ஜ் டுகெதர் அதுக்கப்புறம் வந்து அரசியல் நம்ம முன்னோக்கி எடுத்து சொல்லலாம் ரெட்டர் லெஸ் என்ன கிடைக்கிட்டோம் ரெண்டு மாதம் டைம் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் செயல்படுறேன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தார் இதுதான் அதனுடைய உண்மை இதுதான் அதனுடைய உண்மை இன்றைக்கி வந்து திருப்பி திருப்பி பழைய கதையே பேசினேன் இந்த அன்னைக்கு வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் அது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் திமுகவின் அட்ராசிட்டி எங்கள் கிட்டேருந்து வெளியே போன பன்னெண்டு பேர் எங்களை வந்து எவ்வளோ கேவலமாக நடத்த முடியுமோ அவ்வளோ கேவலமாக அதாவது நடத்த முடியும்னா எங்களை தொட்டோ எங்களை அடித்தோ யாரும் டிஎம்கே யார் எதுவும் பண்ணல அவங்க உள்ளே பண்ண அநியாயம் ரத்தம் கொதிக்கும் எல்லாத்தையும் அடைக்கணும் இந்த ஆட்சியை காப்பாற்றுன்னு நாங்கள் வேணாம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேரை கூவத்தூரில் உட்கார வச்சு ரெண்டு நாள் கூட நின்று தங்கினேன் அந்த பெண் தெய்வம் வேணாம் உங்களுக்கு என்ன அப்புறம் இப்போது இப்போ வந்து உங்களுக்கு வேறு என்ன வேணும் துணை போய் சாலால் வேணாம் வெற்றிவேல் போன்று உங்களை காப்பாற்றின சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வேண்டாம் இப்போ யார் வேணும் உங்களுக்கு யார் வேணும் அவங்க தான் தெளிவுபடுத்தணும் ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள் தெளிவுபடுத்தணும் யார் வேணும் உங்களுக்கு நாங்கள்லாம் வேணாம் தியாகம் பண்ணவும் வேணாம் எனக்குலாம் பைபாஸ் சார் பைபாஸ் பண்ணி ஏ பத்து நாளில் வந்து டெய்லி கோத்தூர் போயிட்டு வந்துருந்தேன் சார் எத்தனை பேர் வீட்டில் மனைவி மக்கள் வெளியே விடுவாங்க பைபாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாருக்காக போனேன் எனக்காக போனேன் கட்சிக்காக போனேன் கட்சிக்காக போனேன் அப்போ அப்போ பாதி நேரம் ஜெயக்குமார் வரமாட்டார் அங்கே எங்கெங்கேயோ போய் நின்னமோ வேறெல்லாம் பேசியிருந்தார்னு கூட தெரியும் யாராரை பார்த்தார்னு கூட எனக்கு தெரியும் எங்கெங்கெல்லாம் போனார் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் தான் ரகசியங்கள் பல வெளியிட வேண்டியது வரும்னு சொல்கிறேன் எங்கெங்கேயோ போனார் யாராரையோ பார்த்தார் என்னென்னமோ வேறெல்லாம் திமுக கூட போனார் நான் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சார் அது எதுவாக ஒன்றா இருக்கலாம் சார் நான் சொல்லும்போது அட்ரஸோடு சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை அது ஒரு சின்ன விஷயம் அது ஒரு அதுவும் ஒரு நிகழ்வு தான் நான் சொல்லும்போது பக்காவாக சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேட்டி நீங்கள் எடுக்க தயாரா ரெண்டு மணி நேரம் முழுசாக ஆதாரத்தோடு எல்லாத்தையும் பிரித்து நீங்கள் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் பக்காவாக உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லாத அதை பொதுமக்களுக்கு நீங்கள் எடுத்துட்டு போகும்போது பக்கம் பொதுமக்களுக்கும் சந்தேகம் இல்லாத அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதில் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை இந்த மொத்த தமிழக அரசு அமைச்சர்களையும் அரசையும் ரொம்ப ஒரு டிக்டேட் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்கு பிஜேபியும் மோடி கவர்மெண்ட்டும் அமித்ஷா உட்பட இவங்களுடைய செயல்பாட்டில் தான் இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இந்த மொத்த தமிழக அரசு அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை இவங்க மேலே வைக்கப்படுது தொடர்ச்சியாக சார் இந்த குற்றச்சாட்டு வந்து பரவலாக இருக்கு பரவலாக வந்து இதை இந்த குற்றச்சாட்டு இல்லைன்னா நான் மறுத்தேன்னா அப்போ நான் போய் பேசுகிற மாதிரி ஆகும் இந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கு திரு எங்கள் துணை பயிற்சியாளர் சிறைச்சாலையில் இருந்தார் அதிகார் சிறைச்சாலையில் நான் அவர் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு நாள் நான் அப்போ என்கொயரி போக ஒரு முப்பது நாள் மேலே இருந்தார் நான் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ப பதினெட்டு நாள் அங்கே இருந்தேன் போயிட்டு வந்து போயிட்டு வந்து எந்த இடத்துலையும் பிஜேபியினுடைய அழுத்தத்தை நான் பார்க்கவே இல்லை ஜெயிலுக்கு போய் அவரை பார்த்தோம் இல்லை அவருக்கு இல்லை நான் சொல்கிறேன் இந்த அமைச்சர்களுக்கு இங் இங்கே இருக்கிற அமைச்சர்களுக்கு அழுத்தம் இருந்தால் அவருக்கும் அழுத்தம் இருக்கணும் பிஜேபின்றது வந்து யாரையோ அவன் அந்த மம்மி அமைச்சர் அமைச்சருங்கன்னா டிடிவி அதில் உட்பட்டவர் தான் அமைச்சராக இருக்கும் அவர் ஒரு கட்சியினுடைய துணை போய்ச்சராக இருக்கார் சிறைச்சாலையில் போய் நாங்கள் பார்த்தோம் வந்து கோர்ட்டுக்கு போனோம் எல்லா இடத்துக்கும் போனோம் எந்த அழுத்தத்தையும் நான் பார்க்கவே இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன அழுத்தத்தோடு பார்க்கலை ஒரு அரசியல் கட்சி என்று டெல்லியில் உட்காந்து பண் பாலிடிக்ஸ் பண்ணாலும் சரி அது தமிழ்நாட்டில் உட்காந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணாலும் சரி அரசியலை அரசியலை தான் பண்ணுவாங்க நீ வந்து அதை பார்த்து பயந்தினா அது உன் தப்பு எந்த பிஜேபிக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லையோ அந்த பிஜேபியை பார்த்து நீங்கள் பயப்படுறேன்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்க உங்களை ஆள்கிறாங்க அழுத்தம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு அப்போ என்ன தப்பு நீங்கள் எனக்கு தெரியாது சார் நான் வந்து உங்களை பார்த்து பயப்படணுன்னா நான் ஐ மஸ்ட் பி கில்ட்டி ஏதோ ஏதோ ஒரு கிளச்சில் நான் மாட்டி நிற்பேன் உங்ககிட்ட
இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தவங்கெல்லாம் முன்னோர்கள் நிறைய நிறைய சரித்த இருக்குது நிகழ்வுகள் இருக்குது அதனால் நீ ஓரளவுக்கு கிளியராக இருந்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஓ ரெண்டு பயந்த இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா ஏதோ ஒரு கிளச்சில் இருக்குன்னா ஒன்று இவங்களுடைய கரப்ஷன் இல்லை சார் நீங்கள் அதே கரப்ஷன் மட்டும் நினைக்கிறீங்க என்ன ஆட்சி கழிச்சிடும் இல்லை எது ரெண்டு ஆட்சி எப்படி கலை ஆட்சி நாங்கள் தான் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்குமே நாங்கள் எதனா வில போனோமா இல்லை இப்போ டிடிவி தினகரன் கூட தொடர்ச்சியாக சொல்கிறது வந்து அவங்க எதுக்கோ பயப்படுறாங்க அவங்க எதுக்கோ பயப்படுறாங்க ரைடுக்கு பயப்படுறாங்க அப்படி இது மா இது இவ்வளோ தான் அது பேசுகிறாரு ஒழிஞ்சு இல்லை அவர் ரைடுக்கு பயப்படுறாரு எங்கே இல்லை இந்த இந்த மினிஸ்டர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் தான் சார் சொல்லிருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் ரைடுக்கு பயப்படுறாரு நான் நான் எல்லா பேட்டையும் பார்த்துருக்கேன் எங்கேயுமே ரைடுக்கு பயப்படுறார் ஒரு வாரத்தை விட்டது இல்லை எதுக்கோ பயப்படுறாங்க நானும் அதே தான் சொல்கிறேன் அந்த எதுக்கோ அந்த எதுக்கோனா எதுக்கு ரொம்ப பயப்படுறாங்க எதுக்கு பயப்படுறாங்க அதுக்கு அதில் வந்து சில பேர் ஜெயக்குமார் ஆர்பி உதயகுமார் போன்றவங்க ஏன் ரொம்ப பயப்படுறாங்க அவங்கள தான் கேட்கணும் There should be some corruption. பதவி இது ரெண்டு தானே சார் இருக்க முடியும் பதவி பதவி கொடுத்தது சார் பதவி கொடுத்தது சின்னம்மா அப்படின்னு அவர் ஒத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க நீங்க தானே பாத்தீங்க மீனவர் அணி செயலாளர் அவர் யார் போட்டது சின்னம்மா தானே பதவி போட்டாங்க பொதுச் செயலாளர் இருக்கும்போது அப்ப அதை ஒத்துக்கணும் இல்ல இன்னைக்கு வசதியை இப்ப ஓபிஎஸ் சொல்ற மாதிரி ஒரு மாசம் அப்போ ஹோம் மினிஸ்டர் அந்தார் ஓபிஎஸ் என்னை ரிசைன் பண்ணி மிரட்டி கையை தோணும் கையை முறி கை இதை ட்விஸ்டட் மை ஆம்ஸ்ன்னு சொன்னார் எப்படி ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் ஆகும் சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி இன்னும் உணர பேசலாம் சார் அதெல்லாம் வந்து பப்பா பப்ளிக் கார் வாட்சிங் தே வில் தே ஆர் த பெஸ்ட் ஜட்ஜஸ் நீங்கள் சசிகலா சிறையில் பார்த்துருக்கீங்களா ஆ பார்த்துருக்கேன் சார் இப்போ அந்த டைமில் இப்போ வந்து நடக்கிற ஒரு பெரிய சர்ச்சை வந்து என்னென்னா சசிகலா வந்து சிறையில் சொகுசாக வாழ்கிறதுக்கு ரெண்டு கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அஞ்சு ஐந்து அறைகள் கொண்ட ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தனியாக கிச்சன்ஸ் இருக்குது தனியாக சமையல் அறை இருக்குது அவங்க வந்துட்டு படோடபாமா ஜெயிலில் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை ரெண்டாவது நீங்கள் போ நீங்கள் அவங்கள பார்க்கும்போது என்ன மாதிரியான கைதி உடையில் இருந்தாங்களா இல்லை சாதாரண உடையில் இருந்தாங்களா இது இது நல்ல கேள்வி சார் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது தான் வந்து மக்களுக்கும் அது புரியும் நான் பார்க்கும்போது முதல் வாட்டி நான் பார்க்கும்போது ரெகுலர் ட்ரெஸ் நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ் அந்த ட்ரெஸ்ஸில் தான் அவங்கள நான் பார்த்தேன் எல்லா நேரமும் பார்த்தேன் அதில் ஒன்றும் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஆர் ஒன் வீக் ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் த டேஸ் கரெக்டாக நாட்களில் தின்னான்னு சொல்ல முடியாது ஐ கேன் கன்ஃபார்ம் இட் டுமாரோ ஆ கிவ் மி டைம் கைதி ஓட்டில் தான் இருந்தாங்க அதற்கப்புறம் எங்களுடைய வழக்கறிஞர்கள் ஜெயில் மேனுவல் கர்நாடகா ஜெயில் மேனுவல் காமிச்சு ஷி இஸ் பீன் புட் இன் ஜெயில் இன் சிம்பிள் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் வேர் தர் இஸ் நாட் நெசரி ஃபார் ஜெயில் ட்ரெஸ் ஷி கேன் யூஸ் ஹர் ஹோன் ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் துணை போய் சார் பார்க்க மாட்டேன் அப்போ அவங்க ஒரு ஜெயில் உடையில் தான் இருந்தாங்க அவர் வெளியே வந்து கண்ணே கலங்கினார் நீங்கள் ப்ரெஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க கண் கலகுந்த நான் இப்போ ஜெயில் உடையில் தான் இருந்தாங்க சரி நெக்ஸ்ட் லக்ஸரியஸ் லைஃப் சார் இல்லை ஜெயில் மேனுவலில் என்ன இருக்குது ரிக்ரெஸ் இன்ப்ரிசன்மெண்ட்டில் அதனால் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட சட்டப்படி தான் அந்த ஜெயில் அலோவ் பண்ணுற சட்டப்படி தான் அவங்க இருந்தாங்க ஒன்று செகண்ட் இயர் ஆஸ்கிங் அபவுட் லக்ஸரிஸ் லைஃப் சார் அவங்க வந்து போயஸ் கார்டன் வீட்டில் இருந்தாங்க சார் நான் அது யூ கேன் சே தட் இஸ் அ லக்ஸரிஸ் லைஃப் சார் சிறைச்சாலையில் நான் கர்நாடகா சிறைச்சாலையில் அவங்கள பார்த்து பா பா பார்க்கும்போது அவங்க வந்து எங்களை வந்து இந்த சிறை அதிகாரிகள் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் அது எந்த கேடராக இருந்தாலும் சரி எங்களை வந்து ஒரு பழம் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணல பழம் நாட் குக்குடு ஃபுட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ரெஷ் பிரெட் சீல்டு கம்பெனி பேக்கிங் அதாவது ஒரு ஒரு பிராண்டட் கம்பெனி இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் பிரிட்டானியா பிரெட்டுன்னு வச்சுங்க ஒரு பிராண்டட் கம்பெனியினுடைய பிரெட்டோ பிராண்டட் ஏதோ ஒரு ஒரு பழமோ கொடுக்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணல அப்போ வந்து எனக்கு கோவம் ஆகிடுச்சு நான் வந்து அதிகாரிகிட்ட போய் சுப்பீரியர் அதிகாரிகிட்ட போய் சார் என்ன சார் நீங்கள் எனக்கு பிரெட்டு இதெல்லாம் கொடுக்குறோம் இதில் தப்பு என்ன இருக்குது அவங்களும் வந்து இது இது அலோடு தானே எல்லா சார கைதிகளுக்கு அலோடு ஆச்சு இது நாங்கள்லாம் சிறைச்சாலில் இருக்கும்போது சாப்பிட்ருக்கோமே அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை இல்லை எங்களுக்கு இப்போ அவங்கள சிறை கைதியாக மட்டும் பார்க்கலை வேறு மாநிலத்தினுடைய அரசியல் கட்சியுடைய தலைவர் அரசியல் கட்சி பொதுச் செயலாளர் சென்
அது அதனால் இதெல்லாம் நாட் அலோட் டேப்லெட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பை த டாக்டர்ஸ் சர்டிஃபைட் பை த டாக்டர்ஸ் ஆர் அலோட் அது ஒரு டேப்லெட்ஸ் தே வில் வெரிஃபை இன் தர் ஓன் வே ஐ டோன் நோ ஹவு தே வெரிஃபை இட் தே தே கிவ் த டேப்லெட்ஸ் டு அத் தட்ஸ் ஆல் அப்புறம் அப்புறம் கேரிடார் ஒரு வீடியோ வந்தது கேரிடார் இட் இஸ் எ கேரிடார் அவங்கள போய் பார்க்குற ஒரு இடம் வழி இன்னொரு குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாங்க அவங்கள வந்து சிறை அதிகாரி ரூமில் பார்த்தாங்க தனியாக பார்த்தா தப்பு சார் சிறை அதிகாரி இப்படி உட்கார வச்சுட்டு இங்கே உட்காந்து நாங்கள் பேசுறதுல எந்த தப்பும் இல்லை அதுக்கு வந்து அவங்க சொன்ன விளக்கம் என்னன்னா அந்த சிறைச்சாலில் எல்லா கைதி கூட பார்க்குறோம்ல அங்கே வந்து ஐம்பதுலேருந்து அறுபது கைதியோ நூறு கைதியோ வருவாங்க கிடு கிடு கிடுன்னு வருவாங்க அவங்க சொந்தக்காரெல்லாம் பேசுவாங்க அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் யாருனா அவங்கள அசால்ட் பண்ணுற போகிறாங்க இல்லை பெண் கைதியாக இருந்தாலும் பெண் கைதிங்க வருவாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் இவங்க யாருனா அசால்ட் பண்ணுற போகிறாங்க அவங்களுக்கு பயமே ரெண்டு ஸ்டேட்டினுடைய சென்சிட்டிவ் இஷ்யூவாக இது மாறிடக்கூடாதுன்றது தான் பல பயங்கரமாக பயந்தாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள அங்கேருந்து நீங்கள் தமிழ்நாடு ஜெயில் கிட்ட மட்டும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் ஷீ 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 நாட் என்ஜாய் எனி ஃபெசிலிட்டிஸ் நீங்கள் ஒன்றா சொல்லுங்கள் உள்ளே ஏசி இருந்தது சொல்லுங்கள் லக்ஸரின்னு சொல்கிறேன் குக்குடு ஃபுட்னால் செக் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க சார் அவங்க ஜெயில் கிச்சனில் குக் பண்ணி அதை வந்து யாரையோ சாப்பிட வச்சு அதை அனுப்புகிறாங்க அங்கே ஏன்னா எதுனா பாய்சன் கலந்து அவங்க உயிர் காபத்து வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அது இவங்களே பண்ண முடியாது உள்ளே உக்காந்துன்னு அது ஜெயில் அதிகாரிகள் தான் பண்ண முடியும் அவங்களுடைய சேஃப்டிக்காக அதை பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு விசாரணையாக போயிடுச்சு இப்போது விசாரணை லெவலுக்கு போயிடுச்சு அப்புறம் டிவி சொல்கிறாங்க டிவி டிவி இஸ் அலவுட் டிவி இட்ஸ் அவர் சிம்பிள் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் எல்லா கைதிக்கும் அலவுடு நீ நாற்பது பேருக்கு இருக்க டிவிங்க நாலு பேருக்கு இருக்குது டிவி அவ்வளோதான் வித்தியாசம் யாருக்கு டிவி இருக்குதுன்னு முக்கியம் டிவி இஸ் அலவுட் ஃபார் தட் சிம்பிள் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் டிவி இஸ் அலவுட் ஷீ இஸ் ஹேவிங் டிவி தேர் ஸோ அது தேவ தே ஜெயில் அத்தாரிட்டிஸ் கேவ் அ டிவி டிவி இஸ் தேர் அதை தாண்டி வேறு எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு இப்போ அவங்க கூட அந்த ஸ்டேட்மெண்டில் அவங்களுடைய வாக்குமூலத்தில் வந்துட்டு நல்லத்தின் நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையிலும் நட்பின் அடிப்படையிலும் ஒரு சில கைதிகள் வந்து எனக்கு உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சார் நீங்கள் ரூமை பெருக்கி விடுறதோ ரூமை பெருக்கி விடுறதோ இந்த மாதிரி விஷயம் பாத்ரூமை கழுவி கொடுக்குறதோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு உதவி பண்ணாங்கன்னா இதெல்லாம் எப்படி பண்ண தப் தப்புன்னு சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் எப்படி தப்புன்னு சொல்ல முடியும் சொல்லுங்கள் இப்போ பாத்ரூமை கழுவுறாங்க ஒரு ரூமை பெருக்கி கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் என்ன தப்பு நல்ல என்ன நட்புன்னா இவ்வளோ வேறு என்ன இருக்குது வேறு ஜெயில் கைதியால் இன்னொரு கைதியால் வேறு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இப்போ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் சொல்கிறது இவ்வளோ உண்மையாக கர்நாடக அரசு சிறைத்துறை இயங்கிட்டு இருக்கு அவங்க வந்துட்டு சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டுக்கு உண்டான எல்லா சட்டத்திட்டங்களின் படி தான் அவங்களுடைய சிறை வாழ்க்கை இருக்குது அப்படின்னும் போது ரூபான்ற ஐஏ ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு என்ன பர்சனல் இது இருக்க முடியும் அவங்க இவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டை தூக்கி போட்டு போகிறதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணல சரி ஒரு குற்றச்சாட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ்ஸு நான் உங்களுக்கு 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 வந்து என்ன மாதிரி பல பேரை பார்ப்பீங்க பல பல துறைகளை பார்ப்பீங்க நீங்கள் அரசியலை மட்டும் பார்க்குறது இல்லை எல்லாத்தையும் பார்க்குறீங்க எல்லா ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளும் வந்து தெரு தெருவாக ப்ரெஸ்ஸு மைக்கு கிடைக்கிற இடத்துலலாம் மைக்கில் பேசுறது எல்லா ரிட்டர்ன் மீடியாலையும் பேசுறது பேசுவாங்களா பேசுவாங்களா சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு கோட் ஆஃப் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னு ஒன்று இருக்குது அது மீறி இல்லை அவங்க பண்ணாங்க அவங்க மீறி இல்லை அவங்களுக்குள்ள என்ன ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு நாம் மட்டும் தமிழ் நம்ம தமிழ்நாடு எனக்கு வந்து எப்படி புரியும் அங்கே நீங்கள் சென்னை இப்போ இங்கே வரத்துக்கே வழி கேட்டு நான் வழியை சொல்லி நாலு வாட்டி அக்கா அதை பண்ணி தான் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே வர முடியுது ஸோ நம்ம அங்கே 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 அவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்குது ஏது நம்மளுக்கு பிரச்சனை நம்மளுக்கு ஒன்றும் புரியல ஒரு டிஜிபி மேலே குற்றச்சாட்டு சொல்கிறியா அதை ப்ரூவ் பண்ணோம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குனா நீ இஃப் யுவர் ஹையர் அஃபிஷியல் இஸ் கரப்டட் தென் யூ ஹேவ் டு கோ டு அந்த அம்மா சொன்னது வந்து டிஜிபி மேலேயே குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டாங்க டிஜிபி மேலேயே குற்றச்சாட்டு அடுத்து ஹோம் மினிஸ்ட்ரி ஹோம் செக்ரட்டரி ஹோம் மினிஸ்ட்ரி இஸ் தேர் இதை தாண்டி டெல்லியில் மினிஸ்டர் ஃபார் பர்சனல் இருக்குது ஹோம் டெல்லி ஹோம் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் ஃபார் பர்சனல் இருக்குது இவங்க கிரீவன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறவங்க அவங்க தான் நீ அங்கெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இந்த வழியெல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணணும் எந்த வழியை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு பேல் நேரம் நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறேன்னு வச்சுங்க பெஞ்ச் கோர்ட்டுக்கு
இப்போ விசாரணை நடக்குது விசாரணையில் தான் இனிமேல் ப்ரூவ் ஆகும் அவங்க எதனால் அனுபவிச்சாங்களா அனுபவிக்கல அப்படின்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு அனுபவிக்கல என்னால் நூறு பர்சன்ட் சொல்ல முடியும் விசாரணை முடிவு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் நான் சொன்னதுக்கு யாரை குறைய ஈக்குவலாக இல்லைன்னா கேளுங்க ஷீ ஷீ இஸ் அலோட் நவ் ஷீ இஸ் இன் திஸ் ஹோம் ட்ரெஸ் ஒன்லி இந்த விசாரணைக்கு அப்புறம் ஷீ இஸ் யூசிங் ஹர் ஓன் ட்ரெஸ் ஷீ இஸ் நாட் கிவன் ஜெயில் ட்ரெஸ் இஃப் தட் வாஸ் ராங் நவ் ஷீ உட் ஹவ் கிவன் அவங்களுக்கு ஜெயில் ட்ரெஸ் இப்போ கொடுத்துருக்கணும் டிவி இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க இப்போ டிவியை பிடிங்கிருக்கு நம்ம ஓபிஎஸ் ரஜினிகாந்த் ஜி கே வாசன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அணியாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ரெண்டாவது ஓபிஎஸ்மு கூட ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு இந்த இணைப்பு எனக்கு வேண்டாம் ஏன்னா ரஜினி அரசியலும் ஒரு முக்கிய ரஜினி அரசியலில் அரசியல் வருவதாக அறிவிச்சிருப்பதும் ஒரு முக்கியமான ரீசன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் இப்படி ஒரு காம்பினேஷன் அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது எதுக்கு இணைக்கணும் சார் அது அது வந்து ஓபிஎஸ் எடுக்க வேண்டிய முடிவு சார் இணைக்கணுமா இணையணுமா வானாவான்றது எடுக்க வேண்டிய முடிவு ஓபிஎஸ் அவருக்கு அந்த முடிவு அந்த சுதந்திரம் அவருக்கு இருக்குது அதை நம்ம தடுக்கலை ரஜினி இனிமேல் தான் அரசியலுக்கு வரப்போகிறேன் சொல்லியிருக்காரு இந்த படத்தை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வரட்டும் அவர் வர யார் வரவானான்னு நம்மளால் தடுக்கலாம் முடியாது அவங்க வந்து ஆ கட்சி ஆரம்பித்து ஏதோ நாலு அரசியல் கட்சியோட கூட்டு சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் எல்லா லெவல்லையும் கட்சியை வந்து பலப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தேர்தலை சந்திக்கணும் It will take a decade. Decade item. No, it's not so easy. All of them are in a situation where you can't get away from the other side. You can't get away from the other side. You can't get away from the other side. You have to struggle. You have to go. You have to tour. You have to go. 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 Rajini sir is a good friend. அன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் வேறு அது அவருக்கே தெரியும் அவர் ஒன்றும் ஒன்றும் விஷயம் தெரியாத அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவருக்கே தெரியும் அதனால் இட் இட் இல் டேக் அவருக்கு அந்த ஆசை இருந்தால் அது நம்ம வரவேற்கத்தக்க ஆசை நான் வானான்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் யார் ஒன்றால் அரசியலுக்கு வரலாம் ஃபார் ஹிம் டு கம் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் அந்த சீட்டில் போய் உக்காரதுன்றது வந்து பெரிய போராட்டம் சார் அது விளையாட்டு இல்லை சார் டிடிவி தினகரன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரையும் பெருசாக பொது வாழ்க்கையில் அறியப்படாத ஒரு மனிதர் இதோ இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ப்ரைமாக இந்தளவுக்கு அறியப்படாத ஒரு மனிதர் அவருடைய பர்சனலாக பழகியிருக்கீங்க என்ன மாதிரி மனிதர் அவர் ரொம்ப டீசெண்ட் சொன்ன சொல் மாற மாட்டார் சில்லியாக இருக்க மாட்டார் மீன் மைண்டடாக இருக்க மாட்டார் ஹி ஹஸ் காட் கான்டாக்ட் வித் ஆல் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் பிகாஸ் டென் இயர்ஸ் ஹி வாஸ் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை அம்மா ஸோ பல விஷயத்துக்கு அம்மா வந்து திரு தினகரன் அவர்களை பல விஷயத்துக்கு பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களை கூட்டணி சம்பந்தாவும் வேறு சில சம்பந்தமாக அனுப்பி பார்க்க வச்சு அந்த அனுபவம் நிறைய உண்டு அம்மா பேரவையினுடைய செயலாளராக இருந்திருக்காரு பத்து வருஷம் இப்போ அஞ்சு வருஷம் ராஜ்யசபா அஞ்சு வருஷம் லோக்சபா கழகத்தினுடைய பொருளாளராக இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் இடைவெளி தான தவிர ஏற்கனவே எல்லாரும் இடைவெளின்றது தானே பிரச்சனை இடைவெளி எல்லாருக்கும் தான் இருந்தது யாருக்குமே இல்லாத இடைவெளி இல்லாத அதிமுக லீடரே கிடையாது நீங்கள் அதிமுக சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இடைவெளி இல்லாமல் அதிமுக லீடரே கிடையாது நான் உனக்கு சேர்ந்த இன்னைக்கு கட்சிக்கு இன்னிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிராஃப் இப்படி தான் இருந்தது இப்படி கீழே வீழே எங்கன்னா சொல்ல சொல்லுங்கள் நான் பேரோடு சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன்லேருந்து நம்பர் தௌசண்ட் வரைக்கும் என்னால் சொல்ல முடியும் இடைவெளி அண்ணா திமுக வந்து நீங்கள் வந்து மன்னர் மானியெல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் பர்மனண்ட்டாக நான் சீட்டில் உட்காந்து அடுத்தது என் பிள்ளை என் பேரன் அந்த கதெல்லாம் கிடையாது அம்மா இன்றைக்கி கால் மறுநாள் எல்லார் பதவியுமே நமது எம்ஜிஆரும் அம்மா டிவியும் பார்த்தா காத்தால் பதவி இருக்குதா இல்லையா கவர்னரை பார்க்குற மந்திரிக்கு தான் அண்ணா திமுகவோட நிலைமை அதனால தான் அந்த கட்சி இன்றைக்கி வரும் உயிரோட்டோடு இருக்குது என்றைக்கு வந்து என்றைக்கு ஒன்றாலும் ஒரு சாமானிய இந்த கட்சியில் உழைச்சி நீ வந்து கட்சி செயல்பாடு நல்லா இருந்தால் பதவிக்கு வரலான்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்து இருந்தது ஒரே அரசியல் கட்சி இந்தியாவிலே அதிமுக தான் ரொம்ப 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 நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஹாய் கைஸ் திஸ் சாந்தினி ஃபார் மோர் நியூஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு 